次に2番清水健一君登壇願います。はい、えー、2番、清水健一でございます。えー、まずあの、台風15号、先ほどの町長の答弁にもありましたように、えー、大変な被害を、えー、受けられました皆様には、改めましてお見舞いを申し上げたいと思います。またあの、現在進行形で,です、ねえー、復旧、復興に携わっておられます皆様にも大変感謝を申し上げます。ありがとうございます。はいえー、とそれでは通告の通りですね、えー、私の方から、えー、2問、えー、質問をさせていただきます、えー、1つ目は森町町人仕事創生総合戦略の進捗状況について、えー、お伺いをします、えー、基本目標3仕事を作る人を生かすの目標値を、えー、令和7年に町内事業所従業員数9000人としておりますしかし、従業員数は各事業所の体力やその時々の経済状況に左右されるものと私は認識をしております。目標達成には企業の誘致、それから地場産業、既存産業の活性化であるということも理解をしております。これを踏まえましてお伺いをいたします。えー、9月の全員協議会において、振興管理状況の説明は、ございましたが、基本目標3の現状と進捗の状況をお伺いをいたします。二つ目、企業退職者による中小製造事業所支援についてお伺いをします。貴重な経験やノウハウを有する企業退職者をアドバイザーとして登録をして、町内事業所への派遣をするシステムは、町内の企業体質が強化され、森町の産業の活性化が図れると考えております。そこでお伺いいたします。企業退職者が中小企業え、中小製造事業者を支援する活動の拠点としてまあ、これはあの仮称ではございますが、森町企業 ob 人材センターを設置してはどうか？この2点についてお伺いいたしますよろしくお願いしますちょうちょう大田康夫君清水議員のご質問にお答えいたしますはじめに森町町人仕事創生総合戦略の進捗状況について申し上げます議員ご承知のとおり、町、人、仕事、創生総合戦略は、人口減少の克服と地域の自立的かつ持続的な活性化に向け、5年間における重点的な施策を位置づけたものであり、平成27年10月に策定した第1期総合戦略に引き続き、令和3年3月に第2期総合戦略を策定いたしました。令和3年度の振興管理状況につきましては、基本指標や KPI、各施策の進捗について、年度実績を検証し、担当各課における評価と実績を踏まえた翌年度の取り組み方針を取りまとめ、8月開催の森町地方創生総合戦略有識者委員会にて報告し、意見交換を実施いたしました。委員会の内容は、9月議会全員協議会においてご報告させていただくとともに、資料につきましては、町ホームページで広く公開しているところでございます。議員ご案内の基本目標3の基本指標である、町内事業所従業員数につきましては、町内の事業所から提出された法人住民税申告書に記載されている、森町の従業者数を合計したものでございます
第1期総合戦略から引き続き設定している基本指標でございます。ご質問にありますように、令和7年度の目標を9000人としており、これに対する令和3年度の実績は7910人となっております。この目標を達成するための事業の一つである企業誘致と地場産業、既存産業の活性化につきましては、第2期総合戦略の基本目標3の施策の展開方向として定めている地場産業・既存産業の振興・活性化および企業創業・新産業の進出等の支援にかかる取り組みに位置づけられるものであり企業誘致にかかる取り組みにつきましては企業立地プロジェクト会議およびプロジェクトチームを設置・運営し町の企業立地に関する方針を定め、企業立地に伴う課題解決等のための議論、情報共有を積極的に実施しております。こうした会議での議論を踏まえ、企業が進出,進出しやすい環境の整備という観点から、企業進出にかかる事前のインフラ整備として、中川市も工業専用地域における町道、および上水道の整備や、拠点防災倉庫の西側用地、および森町病院西側の用地などへの企業進出を促進する基本的な上水道整備の推進、計画的な上水道整備の推進など、企業進出につながる効果的な事前のインフラ整備についても実施しているところでございます。また、森町産業立地事業費補助金、および森町産業立地奨励事業費補助金など、企業進出時とともに、進出後においても支援制度を用意しているところであり、そして今年度におきましては、中川市も工業専用地域、および森掛川インターチェンジ周辺地区における開発可能性調査の委託事業についても進めております。さらに、地場産業・既存産業の活性化という観点では、これまで継続的に実施してきている農,農林業にかかる基盤整備事業や、各種振興事業、商工会等を通じた企業支援事業に加え、今年の3月議会において議会の議決をいただき、中小企業・小規模企業振興基本条例を制定するとともに、令和2年度からはコロナ関連の国の交付金を活用し、町内の中小企業の支援活性化につながる事業、例えば利子補給事業、事業所向けの感染防止対策事業、経営継続応援事業、中小企業等事業継続強化事業、および創業事業継承支援事業等々、さまざまなアプローチから、10事業以上に及ぶ各種支援事業を途切れることなく実施し、地場産業、既存産業の活性化の取り組みを積極的に実施しているところでございます。第2期総合戦略における基本目標3につきましては、ただいま申し上げました地場産業、既存産業の振興・活性化、企業・創業、新産業の進出等の支援に加え、多様な人材の活躍の推進、働きやすさの向上を含めた4つの施策の展開方向を定めており、さらにこれらの施策の方向に紐づく具体的な事業があることから、企業誘致や産業の活性化に加え、これらの事業を総合的に推進,推進していくことが、基本指標の町内事業所従業員数の増につながっていくものと考えております。総合戦略におきましては、数値目標である基本指標や KPI を設定しておりますが、総合戦略に掲げる目標の達成度は、すべてが数値だけで評価できるものではございません。数値目標,目標数値を設定しているものは、町が地方創生に取り組む意思表示として、目標の意図につながるものの中から選択し
目標達成の目安として設定しているものであり数値を達成することのみが目標達成につながるものではなく事業の内容も合わせて評価し検証していくことが重要であると考えております。今後におきましても第2期総合戦略の基本的な考え方である出生率の向上社会移動の抑制に向けて総合的に施策を実施し2060年に人口1万3000人を確保すべく全力で取り組んでまいりたいと考えております次に企業退職者による中小製造事業所支援についてのご質問にお答えいたします企業退職者が中小製造事業者を支援する活動拠点として、仮称森町企業 OB 人材センターを設置してはどうかについて申し上げます。議員ご案内のとおり、少子高齢化社会が進む昨今、貴重な経験やノウハウを有する企業退職者を、中小製造事業所に限らず、中小企業において再雇用する取り組みについては、地域の産業の維持や地域の活性化につながる取り組みであると考えております。企業退職者の再雇用による人材確保につきましては、静岡県においてハローワークと連携し、高齢者の就業と県内企業の人材確保を支援するため、長年培った技術や経験を有する高齢者と、そうした高齢人材を求める企業とのマッチングを促進する仕組みとして、平成28年10月よりシニア等人材バンクの運用を開始しており、運用からの登録者数等については、シニアの登録者数が7名、シニア採用情報登録企業数が185事業所、採用情報件数が273件となっております。行政による雇用支援につきましては、退職者の再雇用に関連したシニア層の就職支援に限らず、若者や障害者、就職氷河期世代の就職支援、育児中の方や外国人の就労支援等、さまざまな世代や事情の方々への対応が求められております。また、職を求める側のニーズと、働き手を求める企業、事業所側のニーズとのマッチングが求められるなど、一つの自治体の範囲では対応することが難しい場面も多いと考えており、国や県、近隣市町、地域若者サポートステーション浜松などの支援団体等と連携し、広域で進めていくことがより効果的であると考えております。具体例を申し上げますと、中園地域におきましては、地元の企業支援、事業を立ち上げる際の企業への支援、休眠特許の活用、高齢者の雇用促進を目的とし、住民、事業者、行政及び支援団体の連携のもと、一般社団法人、中東園タスクフォースセンターが設置されており、スキル、ノウハウを持った企業 OB が課題解決を実務支援する、地域産業力向上のワンストップサービスを提供しております。事業概要を少し申し上げますと、人材については、各種業界を退職した専門技術者、専門職能者等のシニア人材を登録制により確保した上で、中小企業から経営や生産技術に関する相談を受けた際、課題解決能力の高い人材が、プロジェクトに参加し、課題解決のための実務支援やアドバイス等を行うなどの取り組みを実施しているところであります。また、県及び厚生市町の負担金等で運営している公益財団法人浜松地域イノベーションセンターにおいては、課題解決のための企業間のマッチング支援や技術の商談会、製造現場における人材育成事業、新規事業育成事業等々さまざまなアプローチから中,中小のものづくり企業等への支援を実施しているところであります。そしてシニア年代の活用という観点では
静岡県シルバージンザーセンター連合会において各法人事業所向けに支援の内容を周知しさまざまな支援のマッチングを実施しているところであります。雇用に関する課題につきましてはリーマンショック以降就職難という時期が続きましたが現在では企業側による人手不足という状況が見受けられるように社会情勢等により大きく影響を受け変化するものであると考えておりますまた事務仕事を求める求職者が多い一方飲食店をはじめとするサービス業,サービス業や介護・福祉といった分野での人手不足という状況もございますさらに企業退職者と企業等を効果的にマッチングするためにはただマッチングするだけではなく企業経営的および技術的な知見等が求められていることから行政というよりはそういった役割を担う関係団体等を広域的に支援していくといった仕組みが望ましいと考えておりますこうしたことを踏まえ現在の社会情勢や求職者と求人事業者のニーズを踏まえた雇用状況を鑑み、企業退職者の再雇用を含め、国や県等関係機関や関係団体と連携し、地域の活性化と町内の中小企業振興につながる雇用支援や企業経営支援を継続してまいりたいと考えております。以上申し上げまして、答弁といたします。2番、清水健一君。はい、えー、とそれではあの、1番目のです、ね、森町、町、人、仕事、創生、えー、戦略の進捗ということで、えー、再度お聞きをしたいと思います。あの今、いろいろとあの第1次から第2次ということで、えー、と森町がいろいろ取り組んで、えー、進めていただいていること。これはさまざまなあのアプローチをしていただいとってですね、まあ、のどっちかというと、えー、コロナ禍の中ではこう、今の業績とか、今の企業をあ、事業所を維持するためには一生懸命にあのやっていただいて、それはすごく役立っているというのは、もうひしひしと感じております。でえー、ただあの、ここで言うと、それから大きくしていかなければいけない。あの要するに大きくというとおかしいですけれども、目標値を、まあ、目安とは言われましたけれども、まあ、9000人を目指してい、えー、くとなると、やっぱり、えー、新しい企業とかですね、あの事業所を、えー、誘致をしていく必要があるのではないかなというふうに思います。えー、そこでちょっとお伺いしたいのは、ちょっと同じようなことを何度も聞くようで、えー、申し訳ないですが。えー、仕事を作る目標値というのは、まあ、今9000人ということでありましたけれども、施策の展開方法ごとの、まあ、KPI をの目標値というのがあのやっぱり数値化で出ていますので、実は数字で現れない効果もあるんだよということを今聞きました、それはもう当然あると思います。ですが、えー、大元を達成するためにあの、えー、一つ一つの細かな課題を目標値として定められているので、えー、この小さい、まあ、小さいというか、その下にある目標値をです、ね、達成すれば、この大元の、えー、町内事業所、従業員数、まあ、9000人の目標に対して近づく、もしくは達成するというふうに考えてよろしいんでしょうか、もしくはそのように、えー、と目標を立てられているのでしょうか、ちょっとすみません、質問内容が分からなかったら、もう一度すみません、聞いてください。はい佐藤企画財政課長、えー、企画財政課長です、えー、ただいまの清水議員の再質問にお答えをいたします、えー、それぞれですね基本目標特に今回の場合でありますと基本目標三に紐付けをされている、えー、まあ施策の展開方向のところにですね、えー、紐付けられている KPI とで、えー、これをそれぞれまあ目標値と5年後の目標値というのを定めているわけですが、まあ、これを達成すればです、ね、9000人、こちらの基本指標の9000人にを達成することができるかと、そういうご質問で,です
。で、この,あの KPI についてでございますけれども、先ほどですね、町長答弁というところもございましたけれども、なかなか行政サービスという業務そのものをですね、あのすべて数値で測れるかというと、そこはやはりなかなか難しいところがあって、で、えー、この KPI については、えー、政策的な目標として、例えば設定したものもあれば、えー、現在までの進捗状況を踏まえて、えーまあ、勘案をしてです、ね、設定,設定をしたものがあるということで、さまざ、あ、まであるというところでございますけれども、えー、こちらの KPI をですね、えーに紐付けているそれぞれのまあその各種の事業というのがありますので、えー、そういった事業に取り組んでいくことによって、えー、できる限りですねその KPI を達成をしていくとで達成していくことによって直接のまあその因果関係というところまではちょっと認められないのかもしれませんけれども、えー、相関関係をできるだけ高めるような形で第二期というのは策定をしているというふうに考えているところでありますので。KPI、こちらを少しでもです、ね、達成に近づけていくことによって、目標の目安である9000人、こちらにを達成していくことがをしていきたいと、そういう意思表示ということで、こちらの戦略の方はあは策定をさせていただいておりますので、ご理解をお願いをいたします。以上です2番清水健一君はいえーとまあ、確かにあの行政サービスっていう部分についてはその数値化ができない部分があって、えー、ただそれを、あのーまあ、我々町民の方がですねそ,のそれを自分たちで数値化してなるほどなようやってくれてるなっていうふうに分かっていけばそれはあの 9,000 人じゃなくて1万人とかっていうふうに考えられるかもしれませんがそうするとあのこの大きなあの、まあ、基本目標であるこの 9,000 人っていうのはえーまあ、そのこの数字の根拠というのか、やっぱりあの我々、目標値ってをあの、まあ、目安とは言われましたけれどもあの、中途半端な目安ではないと思うので、何か根拠があってのことなので、えーまあ、この9000人と、えー、表されている根拠をです,、ね、あのすみません、お聞かせください佐藤企画財政課長。企画財政課長です。ただいまの清水議員のご質問にお答えをいたします。基本指,基本指標、9000人の根拠ということでございます。これにつきましては、実はの第1期の目標値というのはこれ8000人に定めておりまして、で第1期はスタートした時点がまあ7000人をというのをまあ基準値としておりました。でそこから5年後にですね、令和元年度の実績値が8119人。だったということで、えー、これをですね8119人を第2期の基準値と設定をさせていただいて過去, 5過去の第1期の5年間の成果というのが、まあ、約1000人程度の増加だったということもありまして第2期の目標値は9000人ということでプラス、まあ、約1000人ということで設定をさせていただいたと。第1期の目標値はまあクリアしたということになるので、まあ、より高い目標値ということで、プラス1000人ということで、9000人ということでさせていただいたという経緯でございます。で、やはりあの、えーまあ、人口の減少もそうなんですけれども、やはり何もしないとその、えーまあ、減少になってしまうとで、対策を取らないと維持すらできない状況にあるんじゃないのかなと考えておりますので。そういった意味で,です、ね、そのための目標値として掲げて、町の総合力、まあ、いろんなこの基本目標、この基本目標3だけではないですけれども、4つの基本目標、それぞれをです、ね、取り組むということで、町の総合力を上げて、その結果です、ね、企業誘致の取り組みにも結びつくのではないかなと考えて取り組んでおりますので、ご理解をお願いをしたいと思います。以上です2番清水健一君、はいえー、とこの 9,000 人というのは実はすごい僕もあの1期の時の 7,000 から 8,000 にするよりもこの2期の時の 8,000 から 9,000 にするというのはいろんな環境も含めて大変あの厳しい目標を立てられてそれでもこれを達成するんだということで、えー、一丸となってやっていくということはあの、まあ、意欲というかそういうのは感じられる目標値だというふうに理解をしました。であの先ほど町長の答弁の方からも、とはいうものの
、えー、3, つ3つ目にある、えー、展開方向の中のですね施策の展開方向の中の3つ目の地場産業既存産業の振興活性化と4番目の、えー、企業創業新産業の進出等の支援ということで、まあ、その辺の、えー、とインフラ整備あのしっかりと今や取り組んでいるんだぞということもお聞きをしました、はい、その中であの、まあ、例えば明日明後日という話ではないんですけども、えー、企業誘致だとか新産業の創出というところでですね実は僕9月にあの太陽光パネルの、えー、廃棄の問題ということを一般質問させていただきましたけどもこれは10年後とか15年後必ずやってまいります。で現在のところではあの例えば家電だと家電リサイクル法というのがあって、えー、リサイクルをしなさいというふうにお金を出してでもしなさいということで決めましたけどもいずれ、あのー、太陽光パネルについてもそういう法律ができてくるんではないかなというふうに僕は考えておるわけですけどもそれを先取りしてですね例えば、えー、うちにはあの袋インターからも近いし森掛川インターもあるし、えー、森町の遠州森村のパーキングもあるという環境交通インフラというのは最高に利便性のいいところにあるというふうに考えております。で埋め立てをしてもいいですよっていうもの、リサイクルできるんだけど埋め立てをしてもいいですよっていうものの、なんで埋め立ての方に持っていくかと、安いからですよね。それが運搬費だとかそういうものが、えー、どんどんどんどん、えー、インターに近い、そういうところにリサイクルの工場があるとなれば、えーじゃあそっちの方へリサイクルに持っていこうかという考えにもなってくると思うし、まあ、国の中でそういう方針になってしまえばそういうふうになってくると思うそれを先取りをしてですねこのまあマリオンの新産業の進出等の支援というところも含めてですね例えばアメリカの方にはシリコンバレーというのはありましたけども例えば森町のインターの近くもしくは森町の森袋井とインターとの間ぐらいのところにリサイクルバリーみたいな森町リサイクルバリーみたいなですねそういうような新しいリサイクルを専門としたような特にこの太陽光パネルというのは愛知県が。今全国で一番でございます。あの設置数がですね、まあ住宅だと思いますけど、で静岡県は三番目に多いというふうにちょっと僕の調べた中ではありました。ということはそんな大大きく十年後十五年後に太陽光の更新時期がやってくるものがこんな近くにあるんだったら、そういう企業を誘致されるっていうことも一つの考えではないかということで、えー、これは答弁であの答弁質問ではございませんが、えー、私の考えとして、えー、お知らせをしておきたいというふうに思います。二、えー、つ目のところでございます。あのー、企業退職者による中小製造事業所の支援についてということで、はいあのー、これはいろんなあの、えー、今あのー。答弁の中で町長に言われました僕も本当知らないものもたくさんあってですねあちょっとこれ勉強不足やったなというふうには思いましたいろんなところでこういうような形でやられているというのが分かりましたただイメージ的に町の方でやってるのかなとまあ町って言ったらおかしいですけども、えー、例えば、はい、あの浜松とかそう岩田とかウクロとかってあの森町でやるそしてあの再雇用にまあ、つなげていきたいというような話もやるんだよっていうこともちょっと言われてましたけど僕の場合は考えは再雇用ではなくて、えー、こちらの方でそういう人材をプールしておいて必要なところに、あのー、アドバイスに行くもしくは教育に行くというようなセンターを設立してはどうなの設置してはどうなのかなというふうに思ってます。それは何でかというと、えー、大企業なんていうのは大きなとこっていうのはもうそういう教育だとかそういうものは自前で全部やれておりますけども、えー、その傘下にある、えー、企業さんで本当に、えー、中小と言われるところについてはなかなか教育をしたい例えば、えー、親会社のところに、えー、同じような教育を受けさせたいっていうのもなかなかえー、そういうようなきあの教育をやっているようなところ、会社はですねもう利益を追求していますので、かなりの高額になると思います、そういうようなところで、えー、森町に起業をすると、えー、森町のそういうセンターがあって、そこからそういう、あのー、企業の OB がですねも元、もう会社を辞めてるわけですから、えー、その自分の持っているノウハウをですね、え
享,享受できると、まあ、要するに安価で、えー、それも近くで近場で、えー、享受できるそしてそれが例えば僕は形でいくとあの学校跡地のところのね石とかをあのリノベーションしてそういうのにつなげていったらどうだというのも思います。あのえー、とちょっと待ってくださいね、えー、とあの教育っていうのはあのなかなか、えー、となんていうかなあの、えー、この辺でいくと教育に関するところでもやっぱり名古屋とか、えーえー、例えば関西の方だとか東京の方だとかっていうにしか行けませんので逆にこの森町のどこから人材を派遣する。そういうよういよな設置をしたらとかそれが一つの森町のブランドとして、えー、PR として、あのー、使えないのかなというのも含めて、えー、そういう考えを持っておるわけですけども、えー、その辺の考えについてお伺いします。えー、産業課長です、えー、清水議員の再質問にお答えいたしたいと思います。えー、と要はあの森町ならではのというところで、えー、そういったものをやって、えーまあ、そのことによって森町の、まあ、価値を高めてい、えー、ってはどうかとこういったご質問かなというふうにいいかなと思います。えー、それでですね、えー、要は、先ほども少し申し上げましたけれども、要はそのアドバイスしてほしい企業があって、えー、アドバイスが可能な企業があるのを探していくという、まずそのスキームがあるときに、森町の中でそれを探せるかっていうと、やはりそこのマッチングって非常に厳しいのかなというふうに思っています。っていうのはそれこそ,その先ほども少し申し上げましたけれども、浜松イノベーションセンターっていうのは浜松を中心にして、えー、周辺の岩田掛川あ、その掛川地域まで包括しているわけなんですが、そこの中で、やはりその中小企業さん、森町の中小企業さんでも、えー、こういった新しい開発をしたいとか、えー、そういった、あのー人材育成もしたいっていうのは実際にもそこのセンターで受け入れてですねあのアドバイスする人材を送ったりじゃあその今後こういう商品を作って海外に売っていきたいとかといったところもまずイノベーションセンターが受けたりあとはジェトロ浜松っていうようなところもございますそういった形でやはりそのある程度その雇用やそのということについてはスケールが範囲が大きくないとその事業効果ってなかなか現れにくいのが現実です。で要はそのっていうのはそ,こそ,れあのその中でも話をした時に要はそれを持ってる知見のある企業はやっぱり浜松に,にありますよ。ってなるとそこをつなぐ森町がつなぐとしてもパイプがあまりない。で要は浜松イノベーションセンターみたいに企業さんが参加したり。えー、そういったところではやはりその知見やパイプやあとはその専門の,あの講師とかも探してこられるといったもう一定の仕組みがございますのでそこを有効に活用していただくことがまず施策として効果的ではないかというのが一点もう一つあのその中で人材バンクというのを森町で作ったとしますじゃあそこに間に入る職員等がそれができるかというと。なかなかそこはたあの現実的には厳しいのではないかと思っています。浜松イノベーションセンターの職員についてもプロ,プロパーの方もいらっしゃいますし浜松市から出向された方もいらっしゃいますけどやはりある程度知見がありその方々もその企業の方々にアドバイスを求めた上でそういうマッチングや案内作業を行っています。で先ほど少し申し上げました中東園。えータスクホークセンターというのは、事務所が掛川市にあるんですけども、そこにおいても、令和3年度の実績になりますが、要はその総合コンサルティングの相談、これ、森町の企業さんもそこに相談に行かれているということでございます。実績とすると、113件、製造開発や販路開拓に関わる相談、これが4件、で、教育や啓発に関わる支援、件数についても31件
経営革新にかかる相談等についても22件、えーまあ、近年だと SDGs に関する推進だと13件、えー、とうとうですね、えー、いろんなそ,のそういうすでに枠組みがございますのでそういったところをより紹介したりそういったことの活用を促したりすることの方が効果的なのかなとでちょっと繰り返しになりますがイノベーションセンターにおいても毎年商工会さんにお,あのお邪魔したりそういった講座を開いたりというのをまず森町で森町に関しては森町で行うことによってそこで企業の方々が例えば1講座やはりそのやると2030人の方が講座を受けられたりするという窓口はすでに設置されております。でそういったものをじゃあ実際に掛川、まあ、掛川はそれ掛川でさえ中等園を範囲にして設置しています。で掛川が負担金を少し出してるんですが森町は出しておりませんけどもましていなくても森町なり掛川袋岩田を範囲にしてそのそういったマッチングを行っているという現実を見るとやる一定程度の範囲がないとその効果自体がなかなか事業を発揮できない例えばそれ1年2年例えばやったとしてもなかなか継続が難しくとなると逆に登録してくれる人材もなく企業もなくというところになるんじゃないかなというふうには認識しておりますで岩田袋井がそういったものを持っているかっていうと袋井森町地区についてはシルバー人材センターにおいて今までシルバー人材センターっていうのは例えば草刈りとそういったものがメインであったけどもまあ言い方はあれですがホワイトカラーの方のマッチングもしようとは試みてみますがなかなかやっぱり厳しい状況だと要はあのなかなかその人と企業をマッチングすることが難しいとそこの理念は僕もあの素敵素晴らしいなと思うんですがやはり一定程度のスケールがないとそこはなかなか難しいというのはあれ僕らが働く皆さんが働くところにおいて働く場所もちろん森町に働いていただいてほしいんですが若い方々がどこで住んでどこに働くかということを考えた時に少なくともこの中東園地域岩田地域袋井地域というのはやはり自然と入ってきますのでこういった枠組みについてもそういった枠組みの中で雇用対策やそういうマッチングを行うべきではないかというふうに考えております。以上です2番、清水健一君。はい、えーとまあ、今の説明というか答弁で、はいあのまあ、この辺の状況というのは、えー、分かりましたがあの実際にですね、えー、とその中小企業の経営者とかそういう人たちのお話を聞いてみますと、まあ、当然そういうところに行って、えー、由緒のあるというか由緒というか肩書きのしっかりしている人たちからあの教えてもらうというのは一つの安心感にもつながるのかもしれませんけれども実は実際に企業の中でこういう研究をやってたあのこういう教育の講師をずっとやってたとかそういう人たちっていうのは肌感覚でしっかりやってみますし今マッチングと言われましたけれども実際には、えー、そこの企業に行ってその企業の、まあ、会議室なりのところで教育をしたりするっていうのも実は他の人たちが入らずに自分たちだけで、えーまあ、集中できたようなというふうに要するにその大きなところに行くのも紹介をするというのは大変重要なことで、えー、それも一つの武器にはなると思いますけどもそ,そこから漏れるもの実はそこにはないもので実は企業さんが、えー、願っているようなところそこをフォローするようなあのところがあってもいい,い,いと私は思ってます。あの今言われたみたいに、ね、それをなりわいとしてじゃあ,あのしていこうとなるとちょっとまた話はあのもっとそれだったらもう教育を主にやっている会社をですね連れてきてやった方が早いのかもしれませんそうじゃなくて、えー、近くでもしくは自分のところの,あの中で自分の敷地の中で、まあ、そういうところで、えー、やって、えーうん、あのそういうセンターがあれば私としてはただまあ私も経営者ではなかったのでそういう感覚には思いますけどもそういうものが森町の森町のブランドと言ったらおかしいですが森町にそういうとこが森町にもあるぞという何て言うんでしょうかねなんかブランドに育てていくことはできないのかなと。
いうふうに思います。あの実はあの、えーこの前ですねあの徳島県の上勝っていう人口が 3,000 人ぐらいのところに、えーまあ、視察っていうかあのいい行った時にですね、まあ、それでそこにはあのオンリーワンで町、えー、のブランド化っていっていろんなあの分別なんかを30人も40人も分けてそれがそれを僕ら目の当たりにして見てきました。でそれから帰ってつい実はこの前ですねたまたまその徳島の入り口にある、えー、と鳴門市っていう人に掛川から向こうに行って15年ほどで今鳴門の方で建設関係の仕事をやってる人に「上勝っていうとこ知ってます?」って聞いたらすぐ答えが出たんですよね。あな,なんでかったらやっぱりその同じことを言ってました。でそれは何で知ってるのかというとやっぱりそういうどこもやらんことをいやあそこは地道にやってるなというようなことで。ですから、あのーまあ、それが参考になるかそれからあととはいうものいろんな経費がかかる中で、えー、事業に結びつかないようなものにあのなかなか、えー、動けんなというのもあの気持ちとしては分かりますけども、えー、少しもうちょっとこう、まあ、我々もそうですけどもいろんな状況を情報をあのしてすぐ例えば作ってくれというよりも例えばその中に浜松とか掛川とかにあるようなものの中にどっかにこうあの隙間がないもんだろうかというようなことでね、えー、少しあの検討をしていただくっていうことは可能なものなんでしょうか。長野産業課長えー、産業課長です、えー、清水議員のお再度のお質問にお答えしたいと思います。要はそういった取り組みをして、森町ならではのブランドにして、えー、それを強めにしていってはどうかということでござあると思います。で、今、あの清水委員からお話のあった、そういうその、まあ、あの身近なアドバイス、そういったあところをあの、まあ、設けて、それを森町の特徴としてブランドにしていってはどうかということでございます。で、あのそういった身近な相談というのはその、やはり、じゃあ、どこで今やれるか、やるのが望ましいのか、まあ、実際はもしかしたらやってらっしゃるのかもしれないですけれども、やはりそういったものについては、やっぱり商工会さんが一番の窓口になって、本当にあの身近な相談とか、だからそういう人だったらこういう人がちょっといますよとかっていうのを、やはりそこで担っていくのがあの効果的でもあるし、なじむのではないかというふうには思っております。でえー、もう一つその森町にあの周辺にないもので要はどこもやらないことをやってそれを森町の強みブランドにしていってはどうかということでの中でのその一つの例というお話でもあると思うんですがそのやはりそこにはその地域資源なりそ,のそこの実際にもともとあった一定程度の,その魅力であるとかいったものが必要かとは思っています。それに対してそういうものが今あのお話のあったそういう,あの、えー、そう,いう機関を設置したら、まあ、そういう取り組みしたらどうかということでございますけれども、えーまあ、先ほど申し上げましたようにそこにじゃ行政が関わるその行政の優先順位として行政が関わる度合いというかあのがあるかというとやはりそこはあのそういう仲介できるようなあの要は団体、まあ、どこの逆に言うと市町もそういった形であることが効果的であるからこそそ,のそういった仕組みをこう設置運営してやっているというところもございますのでそこに入っていく時にまあ身近な相談ってなればやはり証拠を解散だと思いますけれどもえそういったところの取り組みも強化するとかっていったところについてはえ検討する余地があるのかなと。思いますけれどもそれがじゃあ森町のブランドとしてどうかっていうところについてはあの現時点ではなかなか難しいのかなとは思っております。まあその一方で、えー、今おっしゃったようなことが求められているということはあの現実であると思いますので。えー、まあそういったお話があったと、議会等でそういう話があったと、一般質問等で話があったということでえございますので、それについては、森町の一つの課題として、どういうふうに取り組んでいくかとこういうことについては、今後、検討していきたいなというふうには思います。以上です
二番清水健一君。はい、えっ、ー、と、まあ、検討していただけるというお言葉も聞きましたので。えー、まあ、あの、いろいろと、あの、こちらも。私たちの方もいろいろ勉強しながらですね、えー、いきたいと思ってこれはあの実際にはこの、えー、と基本目標3の中の、えー、施策展開方向の中の、まあ、4番目企業創業新産業の進出等の支援ということも書いてありますが、まあ、その新産業が支援してこなければなかなか支援も難しい逆には進出するための支援をあのしていくということの中でですねやっぱりあの結びつけていきたいなというふうに思いますはいあのまあ私あの今日二つえっ、ー、と準備をしてきましたけれども、えー、基本的にあの聞きたいことはいあのお伺いをすることができましたので以上で終わります。